Hi friends, welcome to Access Infotech YouTube channel. Now we have a board under the Dell Latitude E5590 LA hyphen F4 double on P compiler board. Uh, in the board, any complaint customers will come up in no power on obviously. Now, the board, any complaint record updating rather than the amount of diagnosis penny park on diagnosis penny path and amount of the solution monopora. Now, the adapter on the plug in one of the reading path in 26 point number on the zero eight. Order of a matna thrombatrama the other one of the adapter plug in one of the board. நமக்கு வந்து ரீடிங் வந்து சரணா போர்டு ஆன் ஆக ட்ரை பண்ணது அதுக்கு அப்புறம் உடனே ஆஃப் ஆயிடுது சோ இதுதான் கண்டிஷன் இப்போ இப்போ வந்து நம்ம வந்து எதனால இந்த கண்டிஷன்ல போர்டு இருக்குங்கறத டயக்னோஸ் பண்ணி பார்க்கலாம் இப்போ ஃபர்ஸ்ட் எடுத்தது நம்ம வந்து பிளக் இன் பண்ணாம நம்மளுடைய மல்டிமீட்டர் வச்சு எங்கயாவது ஷார்ட் இருக்கா அப்படிங்கறத வந்து நம்ம டயக்னோஸ் பண்ணி பார்ப்போம் இப்போ ஏதாவது ஒரு காயில் ஷார்ட் இருக்கங்கறத நம்ம வந்து இம்ப்ரூன்ஸ் வேல்யூ வச்சு பார்க்கலாம் இம்ப்ரூன்ஸ் வேல்யூ வச்சிட்டு நம்ம வந்து எந்த ஏரியாவில் வந்து ப்ராப்ளம் அக்கராது அப்படிங்கிறத வந்து கன்ஃபார்ம் பண்ண முடியும் நம்மளால் எல்லா காயிலையும் ஒன் பை ஒன் நம்ம வந்து செக் பண்ண போகிறோம் இப்போ இப்போ ஃபஸ்ட்டு அடாப்டர் லைனுக்கு அப்புறம் அவர் வந்து பக்கத்தில் வந்து இந்த போர்டில் வந்து நமக்கு வந்து கோர் காயில் தான் இருக்கும் கோர் காயிலோட வேல்யூ வந்து உங்களுக்கு வந்து ஃபிஃப்டிங்கிற நல்ல வேல்யூ தான் தேர்ட்டீன் ஓகே கோர் காயில் எப்போதுமே நம்ம வந்து பீப்பில் வச்சு பார்த்தோன்னா சவுண்டு கேட்கும் ஸோ அது ஷார்ட் கிடையாது இதான் வந்து மெயின் பவர் லைன் மைன் பவர் லைனோட காயில் பார்த்தா உங்களுக்கு வந்து த்ரீ ஹண்ட்ரட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் ஓகே இதை தான் வந்து என்விடிசி தேர்ட்டீன் பாயிண்ட் ஃபைவ் வோல்ட் கன்வர்ஷன் காயில் இது எஸ்சின்னு நினைக்கிறேன் இதுதான் ஃபைவ் வோல்ட் காயில் ஃபைவ் வோல்ட் காயில் த்ரீ சிக்ஸ்டி நைன் ஓகே குட் வேல்யூ த்ரீ வோல்ட் காயில் இது த்ரீ வோல்ட் காயில் நமக்கு ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஜீரோ ஃபோர் அப்படின்னா நமக்கு வந்து ஆல்மோஸ்ட் கிரவுண்டு ஸோ நம்ம இந்த இந்த மல்டிமீட்டரில் வந்து கிரவுண்ட் டு கிரவுண்ட் வேல்யூவே ஜீரோ ஜீரோ ஃபோர் தான் இருக்கும் ஸோ இந்த காயில் வந்து டைரெக்டாக கிரவுண்டில் இருக்குது இங்கே இருக்க ஒரு சின்ன காயில் ஓகே வேல்யூ நல்லா தான் இருக்குது ஸோ அந்த காயில் ப்ராப்ளம் என்ன காயில் தெரியல பட் வந்து ஒரு காயில் இருக்கா இங்கே இப்போது நம்ம எல்லா காயில் பார்த்ததில் வந்து த்ரீ வோல்ட் லைன் வந்து ஷார்ட்டில் இருக்கிற மாதிரி தெரியுது டேரெக்டாக கிரவுண்ட் இருக்குது நம்மள்ட்ட ரேம் காயில் ஓகே த்ரீ வோல்ட் லைன் ஷார்ட்டாக இருக்குது அப்படின்னா அது வந்து எப்போதுமே போர்டுக்கு டேஞ்சர் ஃபைவ் வோல்ட்டோடு நமக்கு வந்து எல்லா ஐசியோடைய இன்புட்டாக தான் போகும் த்ரீ வோல்ட் வந்து நமக்கு வந்து ப்ராசஸர் பிசிஹெச் ஐஓ எல்லாத்துக்குமே போகும் த்ரீ வோல்ட்டுங்கிறது ஸோ கண்டுபிடிக்கிறது ரொம்ப கஷ்டமான விஷயம் இது காம்பல் போர்டில் வந்து ஒரு பெரிய ப்ளஸ் ஒன்று இருக்கும் நமக்கு வந்து அங்கங்கே தேவையான ஜம்பர் கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ அந்த ஜம்பரை நம்ம வந்து ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு நம்மளால் வந்து கொஞ்சம் கண்டினியூட்டி செக் பண்ண முடியும் அதாவது அந்த போர்டுடைய ப்ளஸ் நம்ம இப்போ வந்து ஐசோலேட் பண்ண போகிறோம் பண்ணிவிட்டு நம்ம வந்து அந்த செக்ஷனில் வந்து எந்த சைடில் வந்து ஷார்ட் இருக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம வந்து கண்டுபிடிக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு நான் வந்து காயில் இருக்க ஷார்ட்டை செக் பண்ண போகிறேன் காயில் இருக்க ஷார்ட்டை செக் பண்ணிவிட்டு அது வந்து நமக்கு அவுட்புட் சைடாக இன்புட் சைடான்னு பார்க்கலாம் காயில் ரிமூவ் பண்ணியாச்சு இப்போ இப்போ வந்து நம்ம வந்து இம்ப்ரென்ஸ் வேலி வந்து லோ ஷார்ட் எந்த பக்கட்டு இருக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம வந்து மல்டிமீட்டரில் செக் பண்ணி பார்ப்போம் அதே இம்பிடன்ஸ் வேல்யூ வச்சுட்டு நம்ம காயிலுடைய போத்த சைடில் செக் பண்ண போகிறோம் இப்போது நம்ம இன்புட் சைடு செக் பண்ணால் அப்படின்னா வேல்யூ வந்து பார்த்திங்களா ஜீரோ ஜீரோ ஃபோரில் த்ரீ சிக்ஸ்டி வந்துச்சு ஆனால் அவுட் ஃபிட் சைடில் வந்து நமக்கு வந்து ஜீரோ ஜீரோ ஃபோர் இருக்குது ஸோ நமக்கு வந்து ஷார்ட் வந்து மெயின் அவுட் புட் லைனில் தான் இருக்குது இது வந்து எல்லா இடத்துக்கும் போகும் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி ஸோ எல்லா இடத்துக்கும் போகிறத வந்து நம்ம வந்து ஒன் பை ஒன் செக் பண்ணி தான் பார்க்கணும் ஒரு ஆப்ஷன் கிடையாது அதுக்கு முன்னாடி நமக்கு வந்து ஃபில்டர்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க அதை நம்ம பார்க்கலாம் காயில் வந்து திரும்ப நம்ம ப்ளேஸ் பண்ணிடுவோம் நமக்கு தெரிஞ்சிச்சு இல்லை இந்த சைடுன்னு ஸோ இந்த செக்ஷன் வர நமக்கு எந்த பிரச்சனையும் இல்லை அதனால் வந்து நம்ம வந்து அந்த செக்ஷனை வந்து க்ளோஸ் பண்ணிடலாம் அதுக்கு அடுத்த செக்ஷனை ஐசோலேட் பண்ணணும் அடுத்த செக்ஷனை ஐசோலேட் பண்ணணும் அப்படின்னா நமக்கு வந்து த்ரீ வோல்ட் காயில் இருக்குல்ல அதுக்கப்புறம் உள்ள நம்மளுடைய ஜம்பரை ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு நம்ம வந்து அதுக்கப்புறம் பார்ப்போம் மேபி அதுக்கிடையில் உள்ள கே கெப்பாசிட்டர்ஸ் ஃபில்டர்ஸ்லாம் வச்சுருக்காங்கல்ல அதில் ஏதாவது ஷார்ட் இருக்கா இல்லை வந்து அதையும் தாண்டி தான் ஷார்ட் போகுதாங்கிறத நம்ம வந்து செக் பண்ணுவோம் அதுக்கு வந்து ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு நம்மளுடைய ஃபஸ்ட் ஜம்பர் அதை வந்து ரிமூவ் பண்ண போகிறோம் இந்த ஜம்பர்ஸை வந்து நம்ம வந்து
அது வந்துடும் இல்லை பேட் கிழிஞ்சிடும் ஒரு சில நேரத்தில் அது ஜம்பர் தான் அதனால் பிரச்சனை இல்லை ஸ்டில் நம்ம வந்து கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக பண்ணணும் கொஞ்சம் ஆல்மோஸ்ட் வந்துருச்சு பட் ஸ்டில் கொஞ்சம் சால்ட்ரிங் விக்கு வச்சு நம்ம வந்து கம்ப்ளீட்டாக ரிமூவ் பண்ணிடுவோம் அதை டிசால்ட்ரிங் விக்கு சாரி அதை வச்சு நம்ம ரிமூவ் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா ஃபுல் ஓப்பன் ஆகிரும் ஓகே இப்போ ஓப்பன் ஆகிடுச்சு நம்ம இப்போ வந்து அது காயிலுக்கும் இதுக்கடையில் கெப்பாசிட்டிஸ் இருக்குல்ல அதில் எதுவும் ஷார்ட் இருக்காங்கிறது மட்டும் இதில் தெரியும் அதையும் தாண்டிடுச்சு அப்படின்னா நம்ம வந்து அதுக்கப்புறம் உள்ள செக்ஷனுக்கு போகணும் இப்போது நம்ம விட வேலை பார்ப்போம் அதில் இப்போ ஜம்பருடைய இன்புட் சைடில் அதாவது காயிலேருந்து வர சைடில் நம்ம வந்து வச்சு பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு இன்புட் சைடில் வச்சோம் அப்படின்னா நமக்கு வந்து த்ரீ எயிட்டி ஃபைவ் ஸோ காயிலில் நமக்கு கிடச்சி கிடச்சிருச்சு ஸோ அது இடையில் உள்ள கெப்பாசிட்டர் இருக்குல்ல அந்த ஃபில்டர் கெப்பாசிட்டர்ஸ் அதில் எந்த பிரச்சனையும் இல்லை அவுட்புட் சைட் பார்த்திங்கன்னா ஃபோர் ஸோ அவுட்புட் சைடில் தான் இன்னும் தாண்டி தான் இருக்குது நமக்கு ஷார்ட்டு ஸோ இப்படி ட்ராக் பண்ணிவிட்டு ஒன்றுனா போகும்போது நமக்கு வந்து மேபி ஒரு லெவலோட தான் இந்த மாதிரி போக முடியும் நம்மளால் அந்த ஒரு லெவலுக்கு அப்புறமா வந்து நமக்கு வந்து அது மல்டிப்புளாக டிவைட் ஆகும் நமக்கு அந்த லெவலுக்குள்ள பிரச்சனை இருந்துச்சுன்னா கொஞ்சம் ஈஸியாக சால்வ் பண்ணிடலாம் அதை தாண்டி மல்டிப்புளாக டிவைட் ஆகிற செக்ஷன் போயிடுச்சு அப்படின்னா கொஞ்சம் காம்ப்ளிகேட்டட் அதுக்கப்புறம் வந்து வேறு வேறு மெத்தட் வச்சு தான் கண்டுபிடிக்க முடியும் இப்போ அந்த இது வந்து நம்ம ஜம்பரை வந்து நம்ம க்ளோஸ் பண்ணிடுவோம் ஏன்னா ஜம்பர் நமக்கு வந்து ப்ராப்ளம் இல்லைன்னு தெரிஞ்சிருச்சு ஸோ ஜம்பரை தாண்டி தான் அடுத்து பார்க்கணும் அதனால் நம்ம அந்த ஜம்பரை இப்போ க்ளோஸ் பண்ணிடுவோம் க்ளோஸ் பண்ண முன்னாடி நமக்கு வந்து அந்த ட்ராக் தெரியுது அந்த ஜம்பரை தாண்டி ட்ராக் வந்து அடுத்த செக்ஷனுக்கு போகுது அதுக்கிடையில் நமக்கு இன்னொரு கெப்பாசிட்டி இருக்குது தெரியுது அவங்களுக்கு மதர் போர்ட்ஸை வந்து அதிகமாக கிரவுண்டுக்கு கொண்டு போகிற வேலையை வந்து கெப்பாசிட்டர்ஸ் பண்ணும் மாஸ்பெட்டும் பண்ணும் அது போக மற்ற காம்பனன்ஸும் ஆகும் பட் வந்து டயோட்ஸ் இருக்குது ஜீனை டயோட் பண்ணும் எல்லாமே பண்ணும் பட் கெப்பாசிட்டர்ஸ் அதிகமாக போர்டில் இருக்கனால உங்களுக்கு வந்து கெப்பாசிட்டர்ஸ் வந்து கிரவுண்டுக்கு கொண்டு போய் முக்கியமான வேலையை பண்ணும் அதனால் வந்து நம்ம வந்து அதை சஸ்பெக்ட் பண்ணுறது தப்பே கிடையாது இந்த மூணு கெப்பாசிட்டருக்கு அப்புறம் அடுத்து ஒரு கெப்பாசிட்டர் இருக்குது இடையில் ஜம்பர் இருந்துச்சு ஜம்பர் ரிமூவ் பண்ணிட்டு பார்த்துட்டோம் நம்ம அங்கே ஷார்ட் எதுவும் இல்லை இப்போ அந்த கெப்பாசிட்டி ரிமூவ் பண்ணிட்டு பார்க்கலாம் அதையும் தாண்டிடுச்சு அப்படின்னா நம்ம வந்து அடுத்து வேறு என்ன பண்ணணும் பார்க்கலாம் போர்ட்ஸ் உள்ளே நம்ம நுழைஞ்சிட்டோம் அப்படின்னா ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும் ஒவ்வொரு கேஸும் ஒரு மாதிரி இருக்கும் அதனால் நமக்கு வந்து ரொம்ப சேலஞ்சிங்காக இருக்கும் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்ட்டாக இருக்கும் ஒரு நாள்லாம் ரெண்டு மூணு நாளில் உட்காந்துருப்பாங்க போர்ட்ஸில் நானே உட்காந்துருக்கேன் நிறைய தடவை இப்போ வந்து நமக்கு இதில் சொல்யூஷன் கிடைக்க போகும் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கும் ஏதாவது ஒன்று கிடைக்கல ஓகே கொஞ்சம் அடாருக்கு வரமாட்டேங்குது ஓகே எடுத்தாச்சு கெப்பாசிட்டி நம்ம கெப்பாசிட்டி எடுத்து வச்சு இப்போ வந்து நம்ம வந்து இம்ப்ரீடன்ஸ் வேல்யூ எதுவும் மாற்றம் வந்திருக்காங்கிறத பார்ப்போம் இன்னும் ஜம்பர் வைக்கல ஜம்பர் வைக்க முன்னாடி அடுத்த இது நம்ம பார்த்துட்டோம் ஸோ இப்போ வந்து அந்த டேரெக்டாக அந்த இதில் பார்க்கலாம் அவுட்புட் சைடில் ஓ இன்புட் சைடில் ஓகே அவுட்புட் சைடில் ஃபோர் ஒன் நைன் ஓ கிரவுண்ட் போச்சு பாருங்கள் ஸோ நம்ம ஜம்பர் செக்ஷன்லேயே நமக்கு வந்து அந்த கிரவுண்ட் போயிடுச்சு ஸோ அந்த கெப்பாசிட்டர் இருக்குல்ல இந்த கெப்பாசிட்டர்னால தான் ஷார்ட் ஆகிருக்கு அந்த ட்ராக்கு ஃபோர் டூ டூ நைஸ் வேல்யூ இப்போ நமக்கு வந்து ஜம்பரை வச்சுட்டா கூட நமக்கு வந்து காயிலில் இருந்த அந்த ஷார்ட்டு போயிடும் இட்ஸ் அ குட் நியூஸ் நான் உண்மையிலே இவ்வளோ சிம்பிளாக இது எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலை பட் ஈஸியாக இருந்துச்சு ஸோ நம்ம வந்து கெப்பாசிட்டரை வந்து ரிமூவ் பண்ணியாச்சு ரிமூவ் பண்ணிட்டு இப்போ ஜம்பரை வச்சுருவோம் திரும்ப ஜம்பர் நம்ம ரிமூவ் பண்ணியிருக்கோம்ல அதை வச்சுட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு வந்து டைரெக்டாக காயிலில் திரும்ப ரீ செக் பண்ணலாம் இப்போ அந்த கெப்பாசிட்டி செக்ஷனை செக் பண்ணியாச்சு நமக்கு ஷார்ட் இல்லை இப்போ வந்து ஜம்பரை ரீப்ளேஸ் பண்ணிவிட்டு இப்போ சர்க்கியூட் ஃபுல்லாகவே இருக்குது இந்த ஃபில்ட்ரு கெப்பாசிட்டி மட்டும் ஒரு கெப்பாசிட்டி ரிமூவ் பண்ணியிருக்கோம் நம்ம அப்படின்னா நமக்கு வந்து காயில் வந்து டைரெக்டாக லோடோடு கனெக்ட் ஆகிருக்கு இப்போ காயிலோடய வேல்யூ என்ன இருக்குங்கிறத பார்ப்போம் நான் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு பார்க்கல ஜீரோ ஜீரோ ஃபோர் இருந்துச்சு டைரெக்ட் கிரவுண்டு இப்போ வேல்யூ என்ன வந்திருக்குன்னு பார்ப்போம் ஜீரோ பாயிண்ட் த்ரீ சிக்
ஓகே நம்ம எடுத்து கெப்பாசிட்டி ஷார்ட்டாக இருக்காங்கிறது ஒருத்தர் பார்ப்போம் அது கன்ஃபார்ம் பண்ணல நமக்கு அது கெப்பாசிட்டியாக ஷார்ட்டாக இருந்துச்சுன்னா நமக்கு வந்து டபுள் கன்ஃபர்மேஷன் இதனால தான்ங்கிறது ஆயிரும்ல அது உட்கார மாட்டேங்குது ரொம்ப சின்ன காம்பனண்ட் செட் ஆக மாட்டேங்குது எனக்கு ஓகே இப்போ பார்க்கலாம் கொஞ்சம் டைரக்ஷன் மாற்றேன் ஓ பார்த்தீங்களா ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஜீரோ ஃபைவ் ஜீரோ ஜீரோ ஃபோர் ஸோ இதிலே தெரியுது நம்ம கெப்பாசிட்டர் ஷார்ட் உண்டு இங்கே இருக்க ஸ்க்ராப் போர்டில் இருக்க அதே காம்பனண்ட்டு அதே கெப்பாசிட்டர் நான் ரீப்ளேஸ் பண்ணிடுறேன் எப்போதுமே நான் வந்து காம்பனண்ட் ரிமூவ் பண்ணால் அதை ரீப்ளேஸ் பண்ணாமல் இருக்க மாட்டேன் கெப்பாசிட்டர்ஸ் வந்து ஃபில்ட்ரு தானே அப்படின்னு விட மாட்டேன் அது விடக்கூடாது ஆக்சுவலாக அது பல தடவை சொல்லியிருக்கேன்னா ஒர்க் பண்ணுறவங்க எல்லாருமே வந்து அதில் கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணும் கண்டிப்பாக வேலை செய்யும் சந்தேகமே கிடையாது யாருக்குமே கிடையாது கெப்பாசிட்டி கூட சுட்டுட்டா நமக்கு வந்து கண்டிப்பாக வேலை செய்யுங்கிறது எல்லாருக்குமே தெரியும் பட் அதுக்கு நம்ம இன்ஜினியராக இல்லை ஸோ நம்ம வந்து ரிமூவ் பண்ணுற அந்த காம்பனண்ட்டை கண்டிப்பாக ரீப்ளேஸ் பண்ணி ஆகணும் ஸ்க்ராப் போர்ட்ஸில் இருக்க ஆல்மோஸ்ட் அதே சைஸே போதும் கெப்பாசிட்டிஸ் பொறுத்த வர அதை ஃபில்டருக்காக யூஸ் பண்ணுறனால கண்டிப்பாக நம்மள்ட எல்லா டைமே ஸ்க்ராப் போர்ட்ஸ் இருக்கும் ஸ்க்ராப் போர்டு இல்லாமல் சர்வீஸ் பண்ண முடியாது நிறைய காம்பனண்ட்ஸ் நிறைய விஷயங்கள் வந்து ஸ்க்ராப் போர்டில் தான் நமக்கு கிடைக்கும் ஸோ அதுலேருந்து எடுத்து போடுறது ஒன்றும் பெரிய விஷயம் கிடையாது நம்ம வந்து எடுத்து ப்ளேஸ் ரீப்ளேஸ் பண்ணிடலாம் உட்காந்துருச்சு ஓகே இப்போ வந்து நமக்கு வந்து இம்ப்ரியன்ஸ் வேல்யூ வந்து த்ரீ ஃபார்ட்டி ஃபோர் இட்ஸ் அ குட் வேல்யூ இப்போ வந்து நமக்கு வந்து கிளியர் ஆகிடுச்சு ப்ளக்இன் பண்ணி பார்ப்போம் ஓகே த்ரீ ஹண்ட்ரட் த்ரீ ஃபிஃப்டி போயிடுச்சு பாருங்கள் ஃபஸ்ட் என்ன கண்டிஷன் இருந்துச்சு ஃபிஃப்டி இல்லை டுவெண்ட்டி ஃபைவ் போயிட்டு உடனே ஆஃப் ஆனிச்சு இப்போ ரேமை நம்ம வந்து இன்சர்ட் பண்ணிடுவோம் ரேம் இன்சர்ட் பண்ணிவிட்டு டிஸ்பிளே பார்த்தோம்னா நமக்கு வந்து போர்டுடைய கண்டிஷன் தெரிஞ்சிடும் ரேம் இன்சர்ட் பண்ணிவிட்டு இப்போ ப்ளக்இன் பண்ணி பார்ப்போம் நம்ம டிஸ்பிளே வந்து சாங்கிற தெரியறதுக்கு ஒரு கீபோர்டு இப்போ நம்ம பண்ணுறது தான் அந்த கீபோர்டை வச்சுட்டு நம்ம வந்து கீபோர்டில் வந்து அவுட் புட் வந்துச்சு அப்படின்னா நம்ம டிஸ்பிளே வந்துச்சுன்னு அர்த்தம் அதுக்கப்புறம் டிஸ்பிளே வச்சு டேட்டாக பார்த்துக்கலாம் ஒரு கன்ஃபர்மேஷனுக்காக நம்ம வந்து எப்போதுமே கீபோர்டு யூஸ் பண்ணுறது தான் ஓவர் ஹீட்டாக ஆஃப் ஆகிடக்கூடாது அதனால் ஒரு ஹீட்ஸிங் வச்சுக்கிறோம் கிராஃபிக்ஸ் போர்டுனா நம்மளால் கண்டிப்பாக இந்த ஹீட்ஸிங் மட்டும் வச்சு பண்ண முடியாது ஃபுல் ப்ராசஸ் ப்ராப்பராக பண்ணணும் இது நான் கிராஃபிக்ஸ் அதனால் பிரச்சனை கிடையாது ஆன் ஆகிடுச்சு ஓகே ஆஸ் யூஷுவல் சீமாஸ் ரீசெட் ஆகும் அது ஒரு வெயிட் பண்ணி தான் ஆகணும் வழி கிடையாது ஒரு நிமிஷம் ரேம் அவுட் புட் வரல வேறு ரேம் போட்டுறேன் ஐடியாவில் ஸ்டக் ஆகி ஒரே வேலையில் நின்றுச்சு அதனால் வந்து ரேம் மேபி க்ளீன் பண்ணி போட்ட சரியாயிடும் வேறு ரேம் இருக்குன்ட்ட ஸ்பேர் அதை போடுறேன் இது ஃப்ளக்சுவேஷன் தெரியுதுல்ல இந்த மாதிரி ஃப்ளக்சுவேஷன் வரணும் கண்டிப்பாக ஸோ இது கண்டிப்பாக சீமாஸ் ரீசெட் ஆகும் அந்த ரீடிங்கை பார்த்தாலே தெரியும் நமக்கு நமக்கு வந்து இது ப்ராப்பராக ஆன் ஆகுதா இல்லையா அப்படிங்கிறத போடு ஓகே ஆஃப் ஆகிடுச்சு இப்போ திரும்ப ஸ்டார்ட் ஆகணும் ஓகே திரும்ப ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு இன்னொரு தடவை ஆஃப் ஆகும் இந்த ரேம் எடுத்து தொடச்சு போகணும் திரும்ப நம்ம க்ளீன் பண்ணிவிட்டு நம்ம செக் பண்ணி பார்க்கணும் திரும்ப இன்னும் வரல டிஸ்பிளே அதே ஐடியல் வேல்யூ இருக்குது ஓகே டிஸ்பிளே வந்துச்சு பாருங்கள் அது போர்ட்ஸ் கன்சியூமர் போகும்போது ஒரு சில இது டூ டைம்ஸ் இல்லை த்ரீ டைம்ஸ்னால் ரீஸ்டார்ட் ஆகும் இது வந்துருச்சு ஸோ இப்போ நம்ம வந்து டிஸ்பிளே ஃபிக்ஸ் பண்ணி பார்க்கலாம் டிஸ்பிளே அவுட் புட் வருதாங்கிறத நமக்கு வந்து அவுட் புட் வந்துருச்சுங்கிறது தெரியுது இருந்தாலும் டைரெக்ட் லைவ் டிஸ்பிளே ஒரு தடவை பார்த்துடலாம் பார்த்துட்டோம்னா நமக்கு வந்து கன்ஃபார்ம் ஆகிடும் போர்டு ரெடி ஆகிடுச்சு அது கன்ஃபார்ம் டிஸ்பிளே பார்க்குற வரை எப்போதுமே நம்ம வந்து போர்டு ரெடினு சொல்ல முடியாது டிஸ்பிளே கிட்டோடு இருக்கிறனால நம்ம வந்து போர்டை ஃபிக்ஸ் பண்ணிடுவோம் இதிலேயே கிட்லேயே ஃபிக்ஸ் பண்ணியாச்சு இப்போ வந்து ஆன் பண்ணி டிஸ்பிளே பார்க்கலாம் அடாப்டர் பிளக் இன் பண்ணிக்கலாம் ஒரு நிமிஷம் சாரி சைடில் இருக்கும் ஓகே பேக் சைடில் தான் இருக்கு பின் இருக்கும் ஓகே டிஸ்பிளே வர்றதுக்கு கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணணும் இப்போ கொஞ்சம்னு நினைக்கிறேன் ஆன் ஆகிடுச்சு ப்ராப்பராக ஆன் ஆகிடுச்சு ஓகே டிஸ்பிளே வந்துடுச்சு 
பிடிச்சிருந்தால் ஷேர் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ